Co się może zadziać, jeżeli klient sam we własnym zakresie postanowi zrobić rebaling PS5, wylutować procesor i pociągnąć temat dalej? To się dzieje. Nagle my dostajemy płytę główną, bez procesora, z wylutowanym procesorem. Procesor jest w tym woreczku. I teraz trzeba będzie, trzeba będzie co? Ulepić bałwana, poskładać klocki Lego. Ale od początku, słuchajcie, klient podał coś takiego. Po wymianie portu HDMI konsola już nie odpaliła. Zauważyłem zwarcie na zasilaniu procesora. Na początku myślałem, że to kondensatory w sekcji zasilania APU, ale okazało się, że nie. Dopiero po zdjęciu procesora zwarcie ustąpiło. Procesor dołączyłem osobno. Wydaje mi się, że brakuje jednego kondensatora filtra na górnej warstwie APU. No, powiem Wam, że kurde... Ciekawie, ciekawie, bo... Sprawdźmy może od początku. HDMI, HDMI, ok, żeby nie było. O, minionek strajkuje, także chwila, moment, bo mamy awarię. Awarię, są raz na jakiś czas. Pokażę Wam od góry, może póki co minionek nie się obudzi, bo on śpi. Czyli tak, klient dokonywał wymiany gniazda HDMI, ok. Polutowane, dobrze. Nie ma się do czego przyczepić. Cyna nadlana elegancko od pól masowych, bo z tej strony tak samo wszystko widać. Sama w sobie płyta, no słuchajcie, uwalona. Nie wiem, czy to jakiś brązowy topnik, czy co jest grane, ale kondensatory powinny być takie, on w sumie te, tego koloru, natomiast tu mamy inną kolorystykę. Jak wygląda w ogóle płyta? No brudna, od topnika, nie przemyta, ma mazy, no ale to możemy poprawić, przy czym czy widać tutaj coś szczególnie złego, co by budziło mój niepokój. No ogólnie, wiecie, tak jak przyglądam się tej sytuacji, o, już widzę brak elementu. Poczekajcie, minionek chodź. W tym miejscu nie ma, ale prawdopodobnie kondensator. Czyli trzeba będzie uzupełnić ten temat, ale to już później. Czy coś jeszcze brakuje? Szukamy Woliego. Źle to póki co nie wygląda. Właśnie jak te gniazdo w powiększeniu. Ej, piny są niepolutowane. Z odległości wyglądało spoko, natomiast teraz widzę, że Piny mogą być niezalutowane. Spróbujmy nimi poruszać. O, ten jest niezalutowany. Widzicie to? On się rusza. Ok, czyli... Ja nie wiem, czy ta konsola faktycznie wyłączała się po sekundzie, czy jak, ale gniazdo jest niepodlutowane tak jak trzeba. Ten pin nie jest zalutowany. Ten, ten, ten i ten. Czyli mamy 3, 4, 5, 5 niezalutowanych pinów. Błąd, no ale ten fakt nie wpływa na to, że konsola PS5 nagle przestaje działać. No i właśnie, danie główne, procesor, bo to jest pytanie, co tu się w ogóle zadziało? Klient sam wylutował procesor, czyli stację lutowniczą, czy piekarnik, czy opalarkę, no coś musiał posiadać, żeby móc sobie pozwolić na taki akt, bo to nie jest takie hop -siup. Ta płyta... Trochę jest wygięta, ale nie ma tragedii. Także idziemy na procesor, zobaczymy. Dzisiaj to jest jako ciekawostka, bo ja standardowo bym nie przyjmował czegoś takiego do naprawy. To jest mówię bardziej z czystej ciekawości. Z czystej ciekawości chciałem zobaczyć, co tu jest grane. Zobaczcie, cyna oryginalna była ściągnięta, jest powielony układ nową cyną, ok. I coś wspominał o kondensatorach, jakimś zwarciu, ewentualnym braku kondensatora. Ej. Patrzcie to. Ten kondensator jest podniesiony. Czyli klient, czy kto tam to robił, musiał pościągać kondensatory. Ale po co? Czemu to miało służyć? Może mierzył rezystancję? Przy czym właśnie, bo punkt wyjścia. W konsoli PS5 na określonych fazach są rezystancje w miarę niskie. Rzędu 2 ohmów, 15 ohmów, 50 ohmów. Natomiast w, głównej, w głównych tych fazach zasilających tam jest 0,1 ohma. Trzeba byłoby mieć naprawdę dobry miliomierz, 
omomierz, mili omomierz, złe słowo, żeby pomierzyć faktycznie, co tu jest grane. Zwykły miernik nie pokaże Ci rezystancji fajnej. Zawsze będzie zwarcie, więc mierzenie, mówię, tych sekcji nie ma sensu większego. Także idziemy jeszcze raz na laminat. Sprawdźmy, co my tutaj spotkamy. Są ślady od topnika. Ktoś przykładał jakiegoś nozla albo nie wiem. Pady lutownicze. No to wszystko wygląda spoko. Nie ma lipy. No nie. No i właśnie. Klient podał, że po zdjęciu procesora nie ma zwarcia. No bo standardowo mówię, tak jak wspominałem, to wszystko pokazuje, wskazuje zwarcie. Natomiast trochę jest inaczej. No ale zmierzmy sobie główną fazę. 0,1 oma. O proszę. Powiem Wam szczerze, że w tym momencie się zastanawiam, bo tak, na tych fazach mamy 1,8 mega oma, ok, na mniejszych cewkach, a na większych cewkach mamy 0,1 bez procesora. Tutaj bym powiedział, że faktycznie może być coś niehalo w tej sekcji zasilającej. Dziwne. Mierzymy dalej, szukamy Woliego. Bo pytanie, co faktycznie się za pierwszym, ra pierwszym razem zadziało. Kolejna cewka od 1,35 V od ramów, od procesora. I lecimy. Czyli tak, na pierwszy rzut oka źle temat nie wygląda, nie licząc tych dwóch faz. 01. Muszę sobie teraz znaleźć jakąś płytę z PS5 i jako punkt odniesienia właśnie sprawdzimy, czy na innej płycie bez procesora też mamy tu 01 oma, bo to jest pytanie. Sprawdziłem zasoby i niestety nie mam płyty głównej bez procesora, więc zmierzmy sobie inną z nalutowanym układem i porównajmy, co jest grane. Bo tam mieliśmy 01 takie typowe zwarcie fest, natomiast tutaj na tej płycie, zobaczcie, mamy dwa omy względem masy i ładnie to widać. No, ciekawe, ciekawe. W takim układzie podłączymy sobie zasilanie i sprawdzimy, co się będzie działo. Czy się coś będzie paliło, czy się nie będzie paliło. Odpalamy od razu termowizję. No i ciekawe, bo to mówię, nietypowe zagranie. Więc sprawdźmy. Puszczamy zasilanie 3, 2, 1, go. Oho! Jeszcze popatrzę, czy wszystko mam dobrze podłączone. Plus, plus, tak, to wszystko jest spoko. Widzieliście to? Płyta pobierała 9 amperów. Zwarcie takie fest. Jeszcze raz puszczamy. Zobaczcie. Tutaj spadek napięcia do 0,84. I ona żre 9, no 10 amperów. Ile fabryka dała? I nagrzewa się w tym miejscu. O, 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 o. Ej, co jest grane? Jeszcze raz. 3, 2, 1, go. Tak jest. Patrzcie. Nagrzewa się ta przetwornica i przez chwilę te kondensatory. O ten. No nie wierzę. Niebywałe, to jest... Nie spotkałem się z czymś takim. No nic, wylutujmy tego kondensatora, bo to jest dziwne. Według tego, co pokazywała termowizja, to ten kondensator nagrzewa się nadmiernie, więc... Tylko pytanie, czy właśnie, czy tutaj nie był klient, i nie kombinował, bo ja nie jestem pewien, żeby nie było. No ale kurczę. Dobra, chod w rękę. Grzejemy dzida. Więc uno momento i zaczynamy. Nagrzewamy laminat. Szukam ten set oczywiście. O, dobra. Grzejemy, grzejemy. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby taki kondensator, nie wiem, stracił swoje parametry, 
Aha, już widzę. Ej. Zaraz wam pokażę. Tutaj była większa ingerencja. No ale ściągnijmy kondensator, który nagrzewał się nadmiernie. I co teraz? Robimy zoom na przetwornicę. Zobaczcie na tą cynę. Kulka większa, kulka większa, kulka większa. Albo faktycznie Sony tak lutuje od fabryki przetwornice, czyli to są te zarządzalne mosfety, tak? Albo coś ich tutaj nie zagrało. Czyli tak, miernik w rękę i sprawdźmy jeszcze raz zasilanie. W zasadzie to rezystancja. 10 ohmów mamy teraz. Nie podoba mi się ten temat. 10 ohmów względem masy. Dobra, wylutujemy ten układ. Zwienię go mimo wszystko. Dziwne rzeczy. Pierwszy raz robię to w PS5, żeby była jasność, bo zakładam, że doszło do jakiegoś trzeciego czynnika zewnętrznego, który przyczynił się do usterki, bo to nie jest normalne. Nawet nie wiem ile czasu będzie trzeba nagrzewać ten układ, bo ta płyta jest mega gruba. O, już puszcza. Ok. Teraz musimy sobie oczyścić ten laminat. Tylko musimy grot zmienić. Kaman z poksiu. Grot. Grot. Ja myślałem, że dzisiaj zrobimy tylko rebaling. Że będzie niby prosty temat. Natomiast już sprawy się komplikują. I tyle. Bo to nie powinno mieć miejsca. I pytanie, czy to samo z siebie się zepsuło, czy klient zrobił jakieś zwarcie i z tego tytułu konsola powiedziała papa. Pa. Bo to jest naprawdę dziwne. Ok, czyścimy cynę. O właśnie tak. Teraz aplikujemy nowy materiał i zaraz zrobimy pomiar plus podanie zasilania, bo pytanie czy już będzie spoko czy nie. Bez procesora tutaj nie powinno być takiej sytuacji jak teraz, że nagle przetwornica się odpala i pompuje 10 amperów na zwarciu. No nie, nie, nie. To tak nie działa. Dobra, bielimy. Pobielamy cyną ścieżki. Jak widzimy, że nam ta cyna trochę tak no nie łapie, lepiej dogrzać laminat czy hoterem, podgrzewaczem. To nie każdy ma podgrzewacz, a w zasadzie może inaczej, mało kto go ma. Ja jestem zwolennikiem używania hotera. Dogrzewasz, cyk. I to już wygląda, nie? O. Teraz przemyjmy ten syf. Gdzie jest nasze? Myj, myj, myj. O, KT6. Chodź, baby. Może jeszcze szczoteczką trochę. To jest nieprawdopodobne. Co tu się zadziało? No co? Ok, ten układ mamy ogarnięty. Kondensator. Z kondensatora możemy tą cynę w sumie to zebrać. I zaraz nałożymy nowej. Także chwila, moment. Plecionkę sobie trzeba ogarnąć, przyciąć, bo plecionka już jest stara, więc odcinam kawałeczek i ściągamy. Aczkolwiek nie wiem, czy tym grotem w ogóle mam tu podejście. No ciężko jest, bardzo ciężko bym powiedział, więc zmienimy, zmienimy, zmieszajmy cynę. No ja mam 315 stopni, dlatego mi tak słabo to idzie, mówię, coś jest nie halo. Pamiętajcie, temperatura to klucz. Odpowiednia temperatura spowoduje, że ta praca 
normalnie będzie nam szła, a nie, że będziemy się męczyli. Bo to jest najgorsze. I pytanie, czy taki mały grocik da radę? No daje radę. Teraz drugie pole. Come on. No i idzie. Teraz tak, troszeczkę tej cyny zaaplikujmy. Tak. Ten laminat mogę przemyć, bo nie lubię takiego brudasa. No, zresztą wiecie to. I w ogóle tak. Pod kondensatorem, to słabo trochę widać, ale patrzcie to. Pod kondensatorem jest laminat jasnozielony, a dookoła jest ciemnobrązowy, czyli ta płyta była mega nagrzewana od spodu. Aż kolor zmieniła. O ty dzido. Uuu, tego się nie spodziewałem. Także to było grube nagrzewanie, ale nic. Teraz tak, idziemy na ujęcie z termowizji. Puścimy zasilanie i zobaczymy. Temperatura na płycie jest tam 43, ale już pół biedy. I puszczamy 3, 2, 1, go. I patrzcie, co się dzieje. 290 mA, 300 i spada na 4, na 2, na 1. Czyli ona teraz elektrycznie, co zrobi? Zareaguje, jeżeli ją będę chciał włączyć z power on paców, czyli pinów, które są w tym rejonie. Zobaczcie, posłuchamy i zobaczymy, że prąd się za chwilę podniesie na 200 mili, 200, tam 90 mA. Cyk. I patrzcie, mostek przez chwilę wykonywał pracę i kontroler dysku, jeszcze raz odpalamy. Czy doszło do spadku napięcia? Czym się wydawało? Moment. Nie. Jeszcze raz odpalamy. Ok. Czyli mówię, kontroler dysku nagrzewa się, mostek nagrzewa się. Konsola reaguje na włączniki, musimy uzupełnić braki, czyli z tamtej płyty głównej przerzucamy puzzle pod tytułem przetwornica i kondensator. Smarujemy topnikiem laminat, cyk, ja już układ sobie wylutowałem, żeby Was nie męczyć tym, że ściągam układ z płyty A do B, bo to nie o to w tym chodzi, więc wiecie jak jest. Jeszcze ten trzeba obczyścić jakkolwiek, bo w płycie dawcy Mieliśmy trochę pasty, więc też jest tak, że jak nie doczyścisz, a wlutujesz i coś źle się, że tak powiem, połączy, wysteruje, to zaraz usmażymy procesor. Przy czym w tym momencie jest spora szansa, że ten procesor faktycznie jest spalony, a dopiero jak go wlutuję, to ja się o tym dowiem, no ale no nic, powalczę, no dlaczego nie? Ok, jedynka jest gdzie? miejscu. Prawy, źle mówię. Lewy górny róg. Strzałeczka jest w tym miejscu. Ustawiamy układ i grzejemy zaraz hoterem. Więc powoli, powoli. Nagrzejemy bez przetwornicy. Trochę trzeba dać jej czasu. Jak myślicie, na ile to jest w ogóle możliwe, że ta płyta wstanie? Tak procentowo. Napiszcie mi komentarz. Na ten moment. Jaka jest szansa, że to wstanie? Grzejemy jeszcze. Dobra. I jeszcze kondensator. Trochę topnika. I ty, kolego, też musisz tutaj wejść na swoje miejsce. Tak jak mówiłem wcześniej, ja się nastawiłem typowo na rebalin, że dzisiaj tylko to będzie robione, a nie jakieś mierzenie płyty, że wyjdzie zwarcie, bo to jest dziwne. Ok, kondensator wlutowany. Teraz płytę studzimy. Jeszcze przemyjmy to, te pozostałości topnika, bo zobaczcie co tu się dzieje. Mówię, tu była walka. To nie jest mój topnik. Więc pytanie, co tu się zadziało? Czy klient mnie okłamał? Albo może inaczej, nie powiedział mi całej prawdy. 
bo nie wiem, czy te drivery były przez niego lutowane. Drymosy, o, może tak. Zawsze się zastanawiam, czym są te tranzystory. Czy to są drymosy, mosfety podwójne, jakie? Regulatory. Równie dobrze mogą być to takie regulatory liniowe, tak? Jak ktoś poszuka na internecie, to może znajdzie informacje. No dobra, to jest przemyte, jakkolwiek. I znów idziemy na termowizję, cyk. I sprawdźmy teraz, co się stanie, jak puścimy zasilanie. 3, 2, 1, go. Dobra, 290 mA, 300. No i spadło do 2 mA. Teraz tak, jeszcze podstawię miernik. Nie wiem, czy bez procesora w ogóle fazy się uruchomią. Bo nie wiadomo, czy to od razu power guda jakiegoś nie musi wystawić. Ale sprawdźmy. Sam, sam jestem ciekaw, nie robiłem takiego testu praktycznego. Więc próbujemy włączyć. Nie, na mierniku jest 0. Na kolejnych fazach. Nie. Jest 44 mV. No nic, no dobra. W takim układzie. Co mogę zrobić w tym momencie? Płyta główna idzie na podgrzewacz. Trzeba ją nagrzać. Trzeba wyczyścić spoinę lutowniczą, a w międzyczasie zająć się procesorem APU, który nie wygląda najciekawiej. No to jest ból jakiś. Bo była walka. Skoro klient szukał zwarcia, może wiecie co, wpadł na pomysł, żeby wylutować kondensatory. <grym> Zobaczcie, ten jest postawiony bokiem. No widać to, nie? Więc może podniósł go celowo, przy czym no jak było? No nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale to to się dzieje, nie? Sami wi O, tutaj kolejny jest podniesiony, proszę bardzo. I, I ten, i ten, patrzcie, kolejny, trzeci. Czyli łącznie mamy trzy, kolejny, czwarty, piąty. Kurde, wiem. Wiem. Ten klient ściągał po kolei kondensatory zapewne, bo miał zwarcie. I wiecie, poprzez ściąganie kondensatorów chciał sprawdzić zapewne, czy to zwarcie zniknie. Tak strzelam. No i właśnie, im pisał o jednym brakującym, filtrującym, nie? No i teraz tak. Gdzie to jest? O, to miejsce. W tym miejscu nie ma kondensatora. Oj, oj, oj. O nie, panie kliencie, o nie. To jest więcej tego narobione. Kurde, nieładnie. Widzicie takie jaśniejsze pady pod kondensatorami? To są niezalutowane kondensatory, czyli klient ściągnął ich o wiele więcej. No jasne, że tak. To wszystko było ściągane, jest poprzesuwane, patrzcie. Przesunięty, przesunięty, przesunięty. Przesunięty tam niedolutowany pin, tak samo tu kolejne dwie nogi, trzy nogi. Trzy nogi. To była gruba walka. No i tak, weźmy teraz miernik w rękę. I sprawdźmy, co nam pokaże fluch. Zmierzmy w tą stronę. Nic nam nie pokazuje. 16 omów, no dobra. 16 omów. Jejaj. Sprawy się powiem Wam tak, komplikują, bo zanim ten procesor wlutuje, muszę poprawić mu kondensatory, bo inaczej nagrzewanie takiego procesora, kiedy będzie on już zalutowany, nalutowany na wierzchnią warstwę płyty głównej i poprawa tych kondensatorów to jest dramat. To jest sporo grzania i tak są już małe szanse, że ten rdzeń przeżył, bo jest przegrzany. No ale spróbujmy, muszę to poustawiać równo. Tak jak wspominałem wielokrotnie, robimy to dla sportu i ja nie mogę, no. To jest nieźle namieszane. I ja cię suna. Grubo się ktoś bawił tutaj, dosłownie pracę magisterską ktoś chciał napisać na, pod tytułem Znajdę sobie zwarcie. No i zbierzemy hota w rękę 
Ponagrzewamy dzidę, no. Co będzie, no. Może wytrzyma ten układ. Równie dobrze za chwilę się może okazać, że wiecie co, ten układ zbombluje. Bo... Pamiętajcie, im więcej nagrzewamy laminaty, one dostają w ciry i robi się nieciekawie. Więc... Po prawie 3, a później zrobię to poza kamerą, bo nie będę Was męczył tym wszystkim, bo to nie o to w tym chodzi. Na razie to skupmy się na tym, żeby go podnieść, o, i usadowić. I kolejne jakieś Z2, na przykład T. To wszystko jest do poprawy. Żeby takie rzeczy robić, to już, to mówią, trzeba mieć fantazję, tak? Nie spodziewałem się, żeby coś takiego mogło mieć miejsce. No kurde. Pomysł jakiś tam był na to, jasne. No i teraz tak. Musimy wziąć cynę, mniejszy grot. I polecić po kolei po tych kondensatorach. Zalać to topnikiem. No i... Ciekawe jak wyjdzie. Wiecie co jest najgorsze? Robienie czegoś za pierwszym razem. Bo nie wiesz jak Ci się to uda. Czy to w ogóle wyjdzie. Statystycznie no może się udać, no ale no nie musi. O, teraz cyna mi tu spawa. Nie chcę zejść. No i mój grot takie podejście ma nie idealne, ale powoli, powoli, o. Jeszcze widzicie, tamto pole na dole nie jest pobielone, więc trzeba dogrzać. Chotem pyk. O, teraz się udało. Właśnie tak. I tak każdy jeden kondensator, ten, który wygląda nieciekawie. No zabawa, niezła zabawa. Panie, no kurde. To się zateguje? Chyba niekoniecznie. Na razie grzeje, tak patrzę co się dzieje. Aż mi w gardle zasycha, jak to widzę. <głos> Polej mu topnikiem. Come on, baby, come on. A gdzie jest ten kondensator, który stał w pionie? A, jeszcze ten jest brzydki. Piny niedolutowane. <głos> Cyna wygląda z góry, że jest niby ok, Ale nie, jest ok. O, teraz jest lepiej. Kolejny koleżka. Takie naprawy to by się na live'a przydały. Dosłownie. O, przesuńmy go jeszcze. I kolejny. Wy lepiej widzicie niż ja na podglądzie. No zobaczcie, pady ma pozrywane. Mhm. Kurde. Jak widać, da się wszystko zrobić. O, to pole oryginalne jest, niepobielone, tak ma być. Tak fabryka zostawiła ten temat. No i widzicie, zabawa w kotka i myszkę. I kto wygra tą zabawę? I schodzi z tym, no to jest takie 
robisz czasami i zastanawiasz się, po co to robisz. Czy to ma sens? Te trochę lepiej wyglądają. O, tutaj mamy zwarcie. To już nie wiem, czy ja je zrobiłem, czy klient. Już mi się myli. Przyznam szczerze, że nie wiem. Nie wiem, czy je to zwarcie. Ale była walka. No była, no co tu dużo mówić. Ale tak czy siak, w głowie mam to, że no kurde, ktoś miał lutownicę do BGA, umiał wylutować procesor, więc to nie jest pierwszy lepszy człowiek. No kurczę. No chyba, że jakiś mega piekarnik, no nie wiem. Różnie bywa. No ale... Dawaj, baby. Tu jeszcze mamy z jeden. Ok, ja za chwilę uzupełnię wszystkie te braki i widzimy się na rebalingu, bo tak będzie najsensowniej. Puzli ciąg dalszy. Ok, teraz wlutujemy ostatnie dwa kondensatory i za chwilę przejdziemy do zrobienia rewalingu. Ten jeden już uciekł, no ale zaraz go znajdziemy. Cykoć. Musiałem pobielić te pol pady lutownicze. No i... Nierówna walka. O! I teraz jeszcze jeden. I lutujemy. Topnik, siostro, kaman, daj topnik. Bez topnika nie robota. To jest jedna, można powiedzieć, najgłupszych rzeczy, jakie przyszło mi robić. Wiecie co? Bo chodzi o wymianę kondensatorów nalutowanych na procesorze. No. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Walka z wiatrakami możliwe. Ok, obmyjmy układ. Zobaczymy, jak to się prezentuje, przynajmniej w tym momencie, bo może się prezentować, co tu dużo mówić, fatalnie. Ten film powinien się chyba nazywać Jak sobie zepsułem PS5 Z prostej wymiany HDMI Sytuacja przerodziła się do zwarcia na głównych fazach zasilających procesor A co dalej? Lutowanie, rebaling, kondensatory Da się? Da się I to o to chodzi Trochę będą mazy, ale sprawdźmy pod kątem, czy te kondensatory już wyglądają. Idealnych lutów no, nie zrobię. Potem w razie czego jeszcze coś poprawię. Ale już jest lepiej. Dobra, teraz tak, odwracamy układ. No i musimy zrobić jego rebaling, bo to jest najważniejsze. Rebaling układu i wlut i test. Więc słowo klucz. Myślałem, że to będzie dzisiaj słowo klucz, tak. Sam rebaling, pach, 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 pokaże, że klient wylutował, że umiał wylutować, a ja będę umiał wlutować. Czy zadziała, to jest inna yy, para kaloszy, natomiast no, kto się spodziewał? Dobra, dawaj, ciach, pach, pach, smarujemy, dodajemy trochę cyny i rozpoczynamy rebaling. Takie właśnie rzeczy zdarzają się raz na jakiś czas na serwisie. Nie ma tak, że o, dostajesz same proste tematy, nie wiem, wymiana HDMI, transmiterów, filtrów, kondensatorów. Nie. Łatwe tematy to jest można powiedzieć 20% tego, co wpada na serwis, nawet może i mniej. U nas, przynajmniej u, mówię to na podstawie własnego doświadczenia. My dostajemy przeważnie tematy, no, jakieś grzebalce, 
do potęgi, można powiedzieć, entej. Już powoli się zaczynam z tego leczyć, z przyjmowania oczywiście, ale to tylko, wiecie co, ja robię to dla sportu, żeby później pokazać Wam, z czym człowiek się ściera. No i dobra, lecimy, zbieramy cynkę, pach, ale idzie masełko, wow, po prostu szok. Trochę temperatury, dajmy mniejszej, bo jest 350, na tym grocie to już wspominałem, że on jest niebezpieczny, więc... O. Ale no masełko, zbieranie cyny z tak wielkiego układu. Niebywałe. Prowadzenie plecionki, grota. Ajajaj. Sama przyjemność. I to jest najlepsze, że w tych grotach JBC czasami jest tak, że nie idzie tak fajnie. Na przykład teraz to poszło ciach, pach, no bo układ jest nagrzany, ok, bo go ochotem nagrzewałem. Natomiast czasami jest tak, że nawet ten wielki grot, ta duża pojemność ma moc. Nie przekłada się na takie fajne użytkowanie codzienne, bo też mu brakuje żaru. Łoch, ale układ jest gorący. Czuć to od niego, paruje wręcz. A cóż to mamy? Utlenione to wszystko, czy trzeba domyć? Trzeba go domyć. Układ wyskakuje ze stolika, moment, muszę go wkręcić. Pyk, dobra i myjemy. Czasami jest tak, że KT6 nie potrafi domyć, widzicie to? To są śladowe ilości topnika i w tym wypadku KT6 no, musi ustąpić lepszemu, czyli PCC15. I patrzcie co się dzieje, przy użyciu innej chemii nagle cyk, czarodziejsko chemicznie usuwasz na lot. I to jest dziwne, że takie coś ma miejsce, ale obydwa preparaty siebie uzupełniają. Tam, gdzie czasami PCC15 nie jest w stanie elegancko domyć, psikam KT6, jest super i na odwrót. No i to teraz pokazało fajnie. Dlatego warto mieć alternatywę, nie? No spoko. Wygląda dobrze. No to teraz, co robimy? Zrobimy sobie rebaling, może w tym wypadku będzie trochę szybciej, będzie fajniej, bo w takich rzeczach, co tu dużo mówić, ja się czuję dobrze, choć nie zawsze, bo nie zawsze jest kolorowo, no ale zobaczymy jak będzie dzisiaj. Pędzelek, pędzelek do smarowania, technika jest oczywiście na swoim miejscu. Ja na Discordzie często mówię, że odłożyłem coś w bezpieczne miejsce, a ekipa z Discorda się z tego śmieje bo ciężko jest później ten temat ogarnąć, znaleźć. Ale właśnie, tak przy okazji zapraszam na Discorda, na pola masowe, Facebook, ale głównie Discord, tam rozmawiamy. Wideo, czat, live'y codzienne z serwisu, luźne rozmowy, fajny klimat myślę. Nie dla każdego oczywiście, ale polecam. Discord jest dla wspierających na Patronite i na YouTubie. Tak ustaliliśmy. Dobra. Teraz, a, źle zrobiłem jedną rzecz, nie przyłożyłem stolika, nie wypozycjonowałem, więc czekajcie, idziemy na minionka, muszę teraz wypozycjonować tego dupka i opuścić i dopiero skręcić, o, 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 mniej więcej tak, i skręcić, skręcić sitko, stolik, ok, i teraz kulki. Kulki z zero piątki, z tego co pamiętam, wchodzą w grę, jeżeli mówimy o lutowaniu PS5. O, posypmy mu, zobaczymy co z tego wyjdzie. Come on baby, come on. Ciekawe ile kulek zostanie. No dawaj, siejemy. Siała baba mak, nie wiedziała jak. Dziad wiedział i jej nie powiedział, a to było tak. Sypujemy kuleczki. No. Poszło coś. Jak sytuacja na froncie. No powiem wam, że mamy ognisko kulek, ale przesuńmy. O. Jednej kulki brakuje, ale spoko. Dygamy stolikiem w każdą stronę. I podnosimy. 
jak jest. No i znowu, kurde, tam na rogu oczywiście jest problem. Dobra, uzupełnię to i wracam. Parę kulek trzeba dołożyć, bo widzicie, że nie zawsze jest idealnie. A jeżeli mamy do czynienia z układem, który ma... W sumie, ile kulek jest na układzie z PS5? Nie wiem, czy zadawałem już to pytanie, czy nie. Ale sporo. Myślę, że z 1500 to jest leciutko. Więc na 1500 kulek, jak Ci nie siądzie, nie wiem, kilka, nie zdziw się. Ale to też wynikało. Widzicie, to jest taki włosek. Gdyby tego włoska nie było, to by ta kulka siadła, ale on zablokował dostęp tej kulki. O, cyk. I tu już mamy wszystko. Tylko jeszcze przesuńmy. Armia kulek. O, jeszcze tutaj mamy takie dwie. I z tej strony układu mamy małą ilość topnika. Ja to widzę. Wiem, że jest go za mało. Trzeba będzie potem jeszcze delikatnie dolać, żeby zwiększyć jego stan. Albo sobie jakoś inaczej poradzić. O, może tak. Ok, bierzemy hota w rękę, nagrzewamy układ. Zobaczymy, jak będzie szło. Rozpoczynamy od lewego dolnego rogu, także grzejemy. Zobaczymy, co będzie. Ten układ to jest skurczy byk. On jest duży, ma pojemność cieplną, wymaga nagrzewania, więc wiecie, jak jest. Aczkolwiek, może dzisiaj będzie ciut lepiej. Kaman, no siadajcie. Powoli, powoli zaklinam Was. O, już zaczynają powoli słuchać tego, co im mówię. Dawaj. Dobra, ruszyły pierwsze, to ruszą kolejne. O, właśnie tak. Kuleczki. Lubicie kuleczki? Trzeba lubić, nie? Każdy lubi kulki. Na tym kanale. No, come on. Daj mu więcej żaru. O. Już zaczyna się wygrzewanie. O, właśnie tak. O, o, o to chodzi. Po kolei, kładźcie się. Pyk. Odwracamy. I kolejne rzędy. Wszystko jest delikatnie przekrzywione. O, ta kulka już w ogóle ucieka na bok. I znowu obracamy. O. Dalej lubicie w ogóle w tych materiałach? Rebaling? To wszystko kleci bez przycięć? Czy lepiej byłoby faktycznie tą scenę zrobić razy 50, prędkość i ciach, pach, kulki ogarnięte? To jest... Napiszcie mi właśnie, czy Wy chcecie te sceny przyspieszone, bo są nudne, bo są powtarzalne, bo już jest to 150 raz na kanale, czy jednak chcecie patrzeć na to, jak te kulki naturalnie oczywiście wchodzą w reakcję z laminatem. O, one jeszcze są w fazie płynnej, wiecie? To wszystko jeszcze pływa i za chwilę zaczną zastygać, więc na razie na nie tylko i wyłącznie, co możemy zrobić, popatrzeć. O, i w tym momencie, patrzcie. Tak jakby... O, 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 takie chropowate się zrobiły trochę. Więc armia kulek jest już zastygnięta. No i co mam zrobić teraz? No oczywiście topnik. Musimy topnika podlać. To jest rzecz, której nienawidzę robić, bo... Potem ten topnik ciężko będzie zabrać, no ale... Niestety, ale to jest konieczne. Za chwilę te kulki lepiej się wypozycjonują, wyrównają się. Będzie naprawdę lepiej. Cyk. Dobra, i teraz odpalamy hota i znowu. Teraz nadmuch zwiększamy, bo już mamy przygotowane co i jak. Teraz dopiero będzie widać, jak te kulki się pozycjonują. I patrzcie. I 
Już to jakoś coś... Ej, chodź tu. Ustawiają się, nie? Come on. Kulki muszą być równe. No coś ta jedna nie chce się wyrównać. I środek został. Ostatni. No i dobra. Znowu czekamy. Niech to ostygnie. Myjemy. I zaraz do Was wracamy. KT6. Psikamy. Pach. Szczoteczka. Robimy szuruburu. Jęczy, nie? Teraz już Was nie będę męczył generalnie oczyszczaniem laminatu, tylko robimy wlód i tyle. Przed samym wlutem pokażę Wam jeszcze jak udało się ogarnąć kondensatory na procesorze, także łatwo nie było. Może nie jest to ogarnięte idealnie, natomiast starałem się, więc wszystkie już można powiedzieć te pary tych kondensatorów są zalutowane. Widać takie pionowe krechy, to są oczywiście cyna. I po kolei, po kolei skrupulatnie podchodziłem do każdego z osobna. Jak było krzywo, poprawiałem, dawałem topnik, cynę i po kolei pach, pach, pach. Zabawa w kotka i myszkę i mam nadzieję, że wyszło to spoko. Więc teraz na maszynę wypozycjonujemy go i wlot. Come on baby. Cyk. Pozycjonujemy dziada. I za chwilę będzie to, na co czekamy. Dajmy mu więcej światła. Cyk. Ustawmy ostrość. Jest myślę optymalnie. No i czekamy, poczekamy chwilę i zobaczymy, jak się uda. I największy problem jest w tym, że ten układ może się źle wlutować, bo wiecie o co chodzi. Te płyty naprawdę są, naprawdę, naprawdę są problematyczne w lutowaniu z uwagi na ich gabaryt, na grubość laminatu, na pojemność cieplną. Nie wiemy w tym momencie, czym to było demontowane. Zmiennych X jest strasznie, strasznie dużo i to wszystko przekłada się na właśnie na to, na powodzenie, może tak powiem. A bardziej w zasadzie na niepowodzenie, no ale kto wie. Oho, patrzcie. Zaczyna układ już, prawa strona delikatnie. O, 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 czekamy, czekamy cierpliwie. I zaraz będzie widać ten charakterystyczny uskok. No, come on, baby, dawaj, dawaj, dawaj. Ja na ciebie czekam. Jeszcze układ nie siadł. Zawsze się w takim momencie zastanawiam, czy on już siadł, czy po prostu optyka tak odbija te światło, to wszystko, że ja tego centralnie nie widzę. Ale nie, 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 to jest jeszcze chyba nie ten moment. O, 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 lewa strona układu, coś tam pomryguje. Poczekajmy jeszcze trochę. To jest ten problem, że kiedy wpatrujesz się w to i widzisz to w czasie rzeczywistym, nie widzisz za bardzo momentu, kiedy on obniżył się. Zapewne już to nastąpiło, tylko że... No ja tego nie widzę. Widzi... Wy to widzicie, czy nie? Widzieliście moment, kiedy on siadł? Ja bym powiedział, że ten układ dalej jest w tym samym miejscu. Aczkolwiek może mi się wydaje. Doświetlmy go. 
Jeszcze 5 stopni i zaraz uruchamiamy studzenie. Dobra, myślę, że wystarczy mu. Odpalamy studzonko. Mam płytę, no to nic. Sprawdźmy pod mikroskopem, jak to się prezentuje. Czy układ siadł równo, czy krzywo, bo... No, różnie bywa. Z tej strony siedzi nisko, ale nie widać zlanych kulek. Dru kolejna strona. Niby problemu nie ma. Kolejny róg. No też spoko. No powiem tak, źle to nie wygląda. Ale czy zadziała? Nie wiem, nie mam pojęcia. Sprawdźmy w ogóle jeszcze od góry. Jak ta płyta po naszym lutowaniu się prezentuje? Czy coś się poprzesuwało? No nie, no kurde. Słuchajcie, nie ma co szukać na siłę. A wiem, uzupełnijmy ten jeden kondensator, bo żeby nie było, zaraz ktoś napisze, że nie zadziałało, bo brakowało kondensatora, czyli tego małego dupka. Cyk, daj trochę topnika. Dołóżmy cyny. Zaraz się tutaj podgrzejemy, wlutujemy i zrobimy test praktyczny. No i ciekawe, nie? O, trzeba podgrzać, bo słuchajcie, ta płyta to zło. O. Teraz są pola pobielone elegancko, więc bierzemy kondensator z dawcy. I lutujemy go na miejsce właściwe, a ja już go sobie przygotowałem także grzejemy laminat chwilę to potrwa come on baby o właśnie teraz spoko, myjemy Wygląda jakby nie był nawet ruszany. No okej. Okay. Słuchajcie. Test praktyczny. Wiadomo, płyta jest trochę gorąca, bo mimo wszystko nagrzewałem hoterem, więc na termowizji w sumie ile nam pokaże. No w tym momencie 55 stopni. Okej. Okay. Ale ta temperatura będzie spadała. No i co teraz? Kurczę, moment, do którego aż nie chcę dochodzić, bo Test praktyczny pokaże, czy ta konstrukcja ruszy, bądź też nie. Więc podpinamy zaraz zasilanie. No i się przekonamy, czy ona zareaguje na włącznik. Procesor się zacznie nagrzewać cokolwiek, czy jednak będzie kanał. I to już jest przegrana sytuacja, bo procesor jest spalony, przegrzany, laminat. Możliwości wiele. Ok, podpinam zasilanie, cyk. I teraz oprogramowanie z koradem. I puszczamy prąd. Dobra, 3, 2, 1, go. 290 mA, pode mną 300, spada. Ok, wiecie, chodzi o to, że przynajmniej teraz nie mamy zwarcia na procesorze. To nam odpada. I co się stanie w momencie uruchomienia? Czy procesor będzie się cokolwiek grzał i płyta będzie pobierała 5 A? Czy tam ile? Czy jednak nic? Próbujmy uruchomić. 3, 2, 1, go. No, dawaj. Nie reaguje na w... Ej! Widzicie ten prąd? Pamiętacie z lekcji? Jak jest 1 mA, płyta zareaguje na włącznik. A jak jest 0, 0, 0, to ona nie zareaguje. O nie! Nie! Jeszcze raz, puszczamy zasilanie. Patrzymy na ampery, 300 mA, 280 spada do 2, do 1, spróbuj ją włączyć, come on, baby, próbuj, no baby, nie gada, nie, 
Nie, kurde. Nie gada, czai się. Nie wierzę. O! Ej! Szczypce były zepsute. Mrugnęło. Prąd był pobierany. Czekajcie. Dajmy mu więcej mocy z drugiego zasilacza. Robimy test. Jeszcze nie przegrałem. Może za chwilę, ale dobra. To te szczypce są lepsze. Jeszcze raz. Spróbujmy uruchomić. Kurde. 3, 2, 1, go. Jeszcze raz. No i... Przegrałem. Jeszcze raz. Nagrzewa się kontroler dysku, bo są z dwa zasilacze spięte. No ale... Nie, nie. Eee, słuchajcie, niestety, niestety stwierdzamy, że... 300 mA, czekamy chwilę, czekamy, czekamy jeszcze chwilę, cyk. Nie. Kurde. Moi drodzy, operacja się udała, a pacjent... Wiadomo. Nie tak miało być. Nie udał, nie udał się ten temat. Nie startuje. Możemy go jeszcze raz, wiadomo, spróbować go defibratorem, czy jak się to nam nazywa. Come on, wstawaj. I widać na sekundę, jak w tym miejscu coś mruga. Widzieliście? Jeszcze raz patrzymy. Właściwie w, tak, na tej cewce. Tak. Na tej przetwornicy z przeciążenia. Więc miernik, miernik w rączkę. Nie tak miało być. Nie po to siedzę i walczę, żeby dowiedzieć się, że znowu przegrałem. No ale kurde. Sprawdźmy jeszcze rezystancję. Dwa omy. Dwa omy na tej cewce to nie jest źle. 15 omów na tej cewce też nie jest źle. No i jest źle. Tak jest. Nie. Wiecie, gdzie jest problem? Na zasilaniu od ramów, które jest to jest tak, na tej cewce jest zasilanie ramów, czyli tych kostek jest wspólne zasilanie i ramów i procesora. To wszystko występuje na jednej gałęzi. I dopiero po wlutowaniu procesora okazało się, że jest lipa. Czyli nie dość, że ten procesor miał faktycznie problem w tych gałęziach i mamy 0.3, 0.2 ohma, wcześniej miałem 0.1 przed wymianą przetwornic. No to co się dowiedzieliśmy? Że faktycznie jest ubita, ubity jest w zasadzie kontroler od ramów. Jest 0,2 ohma na pamięciach, na zasilaniu pamięci. No szkoda, szkoda, nie tego się spodziewałem. Mogło być lepiej. Jest niesmak, wiecie? Bo to o to chodzi. Walczyłem, próbowałem, pokazałem co można zrobić, jakie działania można podjąć. No i tutaj zawsze będziemy się zastanawiali jako serwis, co musiało się zadziać w dokładnie tym wypadku, że konsola straciła obraz, klient chciał wymienić HDMI i po, po wymianie HDMI nagle konsola gaśnie. Jakieś zwarcie, jakaś kulka, cyna, antystatyka. Ciężko powiedzieć, jakie siły zadziałały, żeby taka płyta faktycznie padła. Bo nam się jeszcze to nie zdarzyło, ale... Nigdy nie mów, nigdy. I, I tym optymistycznym akcentem przy dzisiaj, przy dzisiejszym dniu kończymy, więc jeżeli materiał się podobał, daj łapę w górę, jak nie, łapa w dół, napisz komentarz, pamiętaj o wspieraniu kanału, Patronite i, i ten YouTube, i dostęp dostaniesz wtedy na Discorda, więc już z Wami Spox 2 i do następnego. Cześć, hej!